ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി എസ് ഇ സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻസ് ദെൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക്കായിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോർമലിന് അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പോസ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ബെൻസ് എവേ ഫ്രം ദി നോർമലും റയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമലും ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാക്വം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാക്വത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വാക്വത്തിന് വാല്യൂ വൺ ആണ് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എയറിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ വാട്ടർ കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഡയമണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഡറെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കി ഒരു വാട്ടറിനേക്കാൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഐസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ദിവസം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബിലൂടെ അതായത് ഗ്ലാസ് വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്ത ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബിനകത്തൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലുള്ള മീഡിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എയർ ആണ് ഇതിന് താഴെയുള്ള മീഡിയവും എന്ത് തന്നെയാണ് എയർ തന്നെയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു ലൈറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം മീഡിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്തതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാറ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ പാത്തിന് ചെറിയൊരു ഡീവി
ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് അതായത് റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടല്ല ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും നോർമലിന് അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ലൈറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരും ഇതാ വീണ്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയം ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് എയർ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയും എന്തിനെ വരയ്ക്കുന്നു നോർമലിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആ ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ബെൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബെൻറ്റിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്കാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ വന്നത് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോകുന്ന എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്കാണ് അതായത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ബെൻസ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈ സാധനം നേരെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും ദ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇതെങ്ങനായിരുന്നു പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനായിരുന്നു പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓവറോൾ എഫക്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇങ്ങനെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് അതിന് പാരലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റും ഈ വരേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റും എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലാബിനകത്തൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പാത്ത് ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തല്ല അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഒന്ന് മാറും ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എയർ റെക്റ്റാംഗ് ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ഡെൻസർ റെയർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ തന്നാൽ ആ ഫിഗർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ അകത്തി വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം തിരിച്ച് ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് നോർമലാണ് അപ്പോൾ അതറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവേ ഫ്രം ദ നോർമലും റയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുവായിരിക്കും ടുവേഴ്സ് ദ നോർമലും ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത്യാവശ്യം കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മിനിമം ഇതെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വാക്വത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എയറിൻ്റെത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്ലാസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡയമണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഓർഡറും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ റെക്റ്റാംഗ്ലർ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ഷനും പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചത് ആദ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്രാക്ഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അഥവാ ലെൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ്
അതായത് ഒരു സർഫസ് മാത്രം എന്തായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബൗണ്ട് ബൈ ടു സർഫസസ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിന് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓർ ബോത്ത് സർഫസ് ആർ സ്പെറിക്കൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമോ എന്തായിട്ട് മാറിയാൽ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസുകൾ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സർഫസും എന്തായിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് സോറി ആ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ബോത്ത് സൈഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് സർഫസും എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലെൻസസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതില്ല ഒരു സർഫസ് മാത്രം സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് രണ്ട് സർഫസും സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സർഫസും സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലെൻസുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യും ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഒന്ന് കോൺകേബ് ലെൻസും എന്തൊക്കെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് ൺകേബിലൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക എ ലെൻസ് വിത്ത് ടു സ്പെറിക്കൽ സർഫസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ട് സർഫസ് ഉള്ളതിൽ ആ രണ്ട് സർഫസും എന്തായിരിക്കണം സ്പെറിക്കൽ ആയിരിക്കണം ടു സ്പെറിക്കൽ സർഫസസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആ രണ്ട് സർഫസും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച ഫിഗർ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബിൽഡിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾജിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സർഫസ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓർ സിംപ്ലി കാൾഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കറക്റ്റ് വേർഡ് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നാണ് ഈ ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെൻസ് വിത്ത് ടു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളൂ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലെൻസിന് എത്ര സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ടു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ബട്ട് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻവേർട്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുക ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക ആ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സെർജിക്കൽ സർഫസ് ഇതാ ഇത് അടുത്ത സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കി രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസുകളുണ്ട് ഇതാ ഇത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ആ രണ്ട് സർഫസും എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടാണ് അകത്തേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് ദേ ആർ കാൾഡ് ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെ എന്ന് വിളിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെറിക്കൽ ലെൻസസിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ മിറേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് അതെന്താണോ നോക്കാ
ഇവിടെ അതുപോലെ ഉണ്ട് സി വൺ സി ക്യു ഇനി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേജർ വെച്ച് നമുക്കൊരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ ദ ഇതിനൊരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു ഇവിടെ അതുപോലെ വരയ്ക്കാം ദ ഇതിനൊരു റേഡിയസ് ആർ വൺ ദ ഇതിനൊരു റേഡിയസ് ആർ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് ദീസ് റേഡിയസസ് ആർ കാൾഡ് റേഡിയ ആർ കാൾഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചോ എന്നുള്ളിക്കുവേനെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പോൾ എത്ര റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഉണ്ട് രണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓർ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും എന്തുവാവാം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആവാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കല്ലാണ്ട് ആർ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറാണ് ഇതേ രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ എവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിതറിൻ്റെ കേസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിതറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺകേവ് മിറായാലും കോൺവെക്സ് മിറായാലും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഒരു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ലെൻസസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും രണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സും കാണാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം പഠിച്ചായിരുന്നു പോൾ അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മിററിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സേ പിന്നെ പിന്നെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ജോമെട്രിക് സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്നൊന്ന് വിളിച്ചത് പോൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലെൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലെൻസ് ഈ ലെൻസിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഒ ഇവിടുത്തെ കേസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ദ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഒ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച പോളിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ എത്രണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചേഴ്സിനെയും അതായത് ഒന്ന് സി വൺ ഒന്ന് സി ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പോയിന്റ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കാൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച അതേ ടൈം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും പിന്നെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നേ കാണൂ ഒരു ആക്സിസേ കാണത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഔട്ടൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ മിററിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് പോളിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് മാത്രം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും എത്രയെണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കോൺകേവ് ആയാലും രണ്ടെണ്ണം കാണും കോൺവെക്സ് ആയാലും രണ്ടെണ്ണം കാണും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോക്കസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആണിത് ഓ ഓക്കെ ആണല്
uh, the light rays coming parallel to the principal axis after refraction at a convex lens the refracted rays will converge just to a or meet to a meet at a point on the principal axis and that focus is called con focus of convex lens okay and now if the light to cool it here yeah and I don't know that is called converging lens it on a converging lens in the week in my head on a converging lens in which other than a converging lens in the power in the convex lens on it in your power the car number mirror in the case in a concave mirror in a number of the movie in the converging mirror in the movie in the in a lens in a case in a converging lens in the movie in the area on a convex lens in a convex lens in a number of the movie in the converging lens in the movie in the and the focus in the power in the focus is real at the birthday in the region focus in the power in the end I can real I can be the only focus of convex lens in the power in the okay I'm low I'm gonna add a deal in the focus of concave mirror and I'm got the body guard I'm going to be carrying with them learning you know people even the light rays one of the gone down if the focus of on you ओके इन लाइट रेस वह फोकस इवे फोम कॉन्वेक्स लेंस सैडिलूडा लाइट रेस वह अगर ओपोसैड फोकस आईसा कॉन्वेक्स लेंसी के इन लाइट रे इन वह दिवे कूड़ी चेरने दैट मीन एवं फोकस दिवेमें फोम चेदने फोकस फोम चेदने ओके आो अब और लेंसी एत्र फोकस हास् टू फोस इत्र फोकस रू फोकस दट हास् टू फोस ओके अब इधर कॉन्वेक्स लेंस ओर्ति क्यों अब लेंसी के सेंटर ऑफ कर्वेच रेडी ऑफ कर्वेच रूप अब फोकस रूम ओप्टिक सेंटर मत ओके आने कोव लेंसी फोकस नोक अब अड़ता ना डिस्कसा कॉन्केव लेंसी फोकस दट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस अब ना कॉन्केव पर कॉन्वेक्स पर कॉन्केव लेंसी फोकस अगर अब कॉन्केव लेंसी फोकस नाते कॉन्वेक्स लेंस पर अब नामादर कॉन्केव लेंस कंसिडर इतने ओप्टिक सेंटर अब ओप्टिक सेंटर इवे पास लाइट रे सोरी लाइन वर दट प्रिंसीपल आक्सी अब इधर ओप्टिक सेंटर पर अब नाते पर प्रिंसीपल आक्सी पारल वर लाइट रेस अगर प्रिंसीपल आक्सी पारल वर लाइट रेस इवे वेप डीवियेटा अब डीवियेटे चोजा और पर्टिकुलाइंटी वरते वरदे नमक फील डीवियेट इब इन लाइट वीड़ा ई लाइट रिफ्राक्टी सेंटर वरिद्ध सेंटर ईर पर्टिकुलाइंटी डवेजे नमक अपियर अलग फील ओके आट फोकस आोकस ओके आमें पर लाइट रेस कमिंग पारल टू द प्रिंसीपल आक्सी ओके इन द लाइट रेस कमिंग पारल टू द प्रिंसीपल आक्सी आफ्टर रिफ्राशन फ्रम कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्राशन फ्रम कॉन्केव लेंस विल अपियर टू डवेज फ्रम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल आक्सी विल अपियर टू डवेज फ्रम ए पॉइंट ऑन दि प्रिंसीपल आक्सी आंड दैट फोकस इज पॉइंट इज का फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस दैट पॉइंट इज का फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस अब इवे नमुक कटी लाइट में डवेजा दर् फोर डवेजिंग लेंस अड़ा आर नमें कोव लेंस अब तिंपर नाम अब पढ़ी कणवेजिंग मिर्र पर कोव मिर्र डवेजिंग मिर्र पर कॉन्वेक्स मिर्र इवे तिंग कणवेजिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस डवेजिंग लेंस कॉन्केव लेंस ओके आ फोकस एर्चल फोकस रियल ओके वेर्चल फोकस पर लाइट इवड़ी एंटर आ लाइट वर अद डयरक्षन अलग अद सैडिल ते फोम फोकस फोम इन लाइट वर इन इन लाइट इवे मिले डीवियेट ता डीवियेट ओके अब फोकस एवं फोम इवेटे फोम फोकस फोम ओके आर फोर इवेम एत्र फोकस टू फोस अलग टू फोकस टू फोकस ओके आ अब कॉन्वेक्स लेंस आयु कोव लेंस आयु एत्र फोकस रू फोकस इन फोकस 
ഒബ്ജെക്ട് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഈ അകലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സ്മാൾ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്തും ആ ഈ ലെങ്തും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒന്നേ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ കാണും പക്ഷേ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണ് അതായത് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ഫോക്കസിലേക്കുള്ളതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺ കേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസസ് ലെൻസുകളുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കണം ആ ലെൻസുകളുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇവിടെ എന്ത് പഠിക്കണം ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ ചാനലിലെ മറ്റ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ക്കാണെന്ന് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ